《甄嬛传》中，宜修为了争夺三阿哥的抚养权，暗中使计害死了齐妃。太后听到消息，把宜修叫来了自己的宫殿。太后认为宜修太过心狠，这样下去迟早会害了自己，也会害了乌拉那拉氏家族。但宜修却一意孤行，认为自己并没有做错什么。太后无奈地说道：“反正你做这样害人的事也不是头一回了。你的亲姐姐。”纯元皇后怎么死的？你比哀家清楚。在这里，太后的意思十分清楚，那便是纯元皇后是宜修害死的。太后在宫中沉浮多年，并成为最后的后宫赢家，能够清楚宜修的手段并不难。可剧中还有另外一个人发现了这个真相，那便是安陵容。她在临死前对甄嬛说：“皇后，杀了皇后。”安陵容从未见过纯元，为什么却能够发现纯元皇后的死因呢？为何其实离不开以下四点原因。第一点，宜修热衷于打胎事业。说到打胎小队队长这个称号，相信大家应该都不会陌生。那可是乌拉那拉是宜修的专属称号。若说华妃是谁得宠就害谁，那么宜修就是谁怀了孩子就害谁。而且宜修身为尊贵的皇后，这未雨绸缪的本事也是十分精通，经常使些手段就断送了其他嫔妃生育的能力，可以说是一步到位，业务能力十分的强。而安陵容自从使用巫蛊之术被宜修抓住把柄之后，就被迫加入了宜修的阵营，为宜修的打胎事业添砖加瓦。安陵容第一次工作是在皇后的暗示下，利用香料让富察贵人被猫咪扑倒，从而导致流产。而后安陵容的业务。更加熟练，在送给甄嬛的书痕胶里添加麝香，成功的让甄嬛腹中的孩子也不幸失去，最后还嫁祸给了华妃，一举两得。宜修看着安陵容如此能干，也逐渐对她信任，做坏事的时候也不避着她。在安陵容加入宜修阵营这段日子里，安陵容逐渐了解到，宜修并不喜欢后宫有孩子出生，哪怕是自己阵营的人，宜修也不手软。除了安陵容自己，每次侍寝后要喝的碧子汤。宜修还给了齐贵人一条外国进贡的红玉珠链。当时齐贵人收到礼物，欢欢喜喜、高兴的宛若地主家的傻儿子。可安陵容看到后，脸色一变，不动声色的拿着手帕捂住了自己的口鼻。这红玉珠真是好香啊，想必是上好的奇香呢、啊。精通香料的安陵容一闻就知，这串珠子是红玉麝香。也是由此，安陵容对宜修心中打胎的执念更加清楚。宜修因为自己的孩子去世，所以对他人生下孩子不能忍受。而当初的纯元皇后也是身怀六甲，热爱打胎的宜修怎么会放过呢？这是安陵容怀疑宜修的第一个原因。第二，宜修对自己的庶出身份十分敏感。在宜修和众妃看戏的时候，地主家的傻儿子齐贵人再次登场。只见他笑得十分天真。皇后娘娘不嫌弃臣妾啰嗦就好。臣妾家里有两个庶出的妹妹，臣妾和他们说不上话。可是见了娘娘，臣妾心里却有好多心里话要说。好家伙，拍马屁拍到了马腿上。谁不知道当今皇后是庶出身份？齐贵人本来是想要讨好宜修。可是这话一出，众人都惊呆了，就连智商低的齐二哈齐妃都忍不住看了齐贵人一眼。而善于察言观色的安陵容偷偷看了一眼宜修，果然发现他的脸色已经变了。安陵容转回头，脸上露出了若有所思的表情。随后，安陵容来到了宜修的宫殿，宜修夸安陵容聪明，比齐贵人有用。安陵容对此只是微微一笑，趁机试探：“臣妾卑微。”只不过是连封号都没有的贵人而已，比不得齐贵人入宫便如此显赫。果然，听到此话，皇后的语气由轻变重。出身卑微又如何？本宫就是庶出，所以平生最恨旁人说“庶出”二字。听到答案的安陵容眼神飘忽，已经能够确定宜修十分痛恨自己庶出的身份。接着，皇后继续对安陵容说道。你若真觉得家世寒微，何不凭你的恩宠去扭转乾坤，平步青云呢？这句话就是在告诉安陵容，哪怕是庶出也没有关系，可以凭借自己的努力登上高位。皇后对自己是庶出身份有所芥蒂，而且表示只要努力就可以改变，那么怎么改变呢？
。很显然，就是除掉一切挡路的人。皇后这些话让心思百转千回的安陵容，怎么能不怀疑春元皇后的死因？而这也是第二个原因。第三点，宜修痛恨影响自己地位的人。在《甄嬛传》前期，宜修还是一个老好人形象，不曾明面上对甄嬛出手，因为那个时候甄嬛和宜修都有同一个敌人，那就是华妃。华妃荣宠六宫，且以靠位高权重的年假，在宫中十分嚣张。又因为华妃掌管后宫事务，经常不把皇后看在眼里，还时不时的嘲讽皇后年老色衰。皇后虽然表面强装大。度不与华妃计较，但心底的恨都快溢出来了。华妃不过只是一个嫔妃，而自己是皇后，是国母，她竟然敢这么僭越，还抢走了本该属于自己的权利，这让自持身份的皇后如何能够容忍？可以说，在前期的剧情中，皇后一直与华妃水火不容，而到了后期，华妃倒台，皇后又将目标转向了甄嬛。安陵容在一旁看得十分清楚，跟在皇后身边这么久，安陵容对皇后也有一定的了解。皇后是庶出，好不容易登上了皇后之位，当然痛恨影响。讲自己地位的人，而当时的纯元皇后抢走了本属于宜修的嫡福晋之位。如果说宜修并不怨恨纯元，那根本说不过去。而这是安陵容怀疑宜修的第三个原因。第四，宜修无意间透露出自己杀害了纯元。宜修看着晋升飞快、不出几年就封飞的甄嬛，内心十分的忧心，害怕自己的地位也会受到影响，于是便心生一计，利用纯元皇后的旧衣，让甄嬛受到皇上的厌弃。最后，宜修的计划成功，甄嬛如愿被禁足碎玉轩。看着素来得胜宠的甄嬛如此轻易的被打倒，宜修笑得合不拢嘴。晚上，宜修和安陵容开会，宜修太过高兴，也不忌讳安陵容在场，便摸着纯元皇后的衣服，便说：“姐姐呀、啊，姐姐，你真是本宫的好姐姐呀、啊！哪怕死了那么多年，您还是能够帮着本宫，护着本宫啊。”坐在一旁被迫听了这话的安陵容，表情微滞，随后又恢复正常。宜修的语气和笑声真的令人毛骨悚然，安陵容又怎会不怀疑？根据之前宜修热爱打胎、在乎嫡庶、记恨影响自己地位之人的特点，再结合宜修今晚说的话，安陵容心中的猜想被证实了七八分。他自己可能掌握了一个惊天大秘密。可以说，安陵容能知道宜修害死了纯元，完全是凭借自己的察言观色能力逐渐推断出来的。宜修看不起安陵容，将她当做棋子，最后却败在了棋子的手中。你说这像不像当初的纯元败在了不起眼的宜修手上？不得不感叹这世事真是难料啊！